السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أهل الجاهلية إذا فرغوا من مناسك الحج يجتمعون فيذكرون فضائل آبائهم ويفتخرون بها فيقول الرجل كان أبي يطعم الطعام ويحمل الديات ويفك الأسير فأنزل الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا أتممتم عبادتكم وفرغتم من أعمال الحج وكنتم أهلا للتضرع إلى الله فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه مثل ذكركم مفاخر آبائكم بل أكثر من ذلك لأن ذكر مفاخر الآباء إن كان كذبا أدى إلى الخزي في الدنيا والعقوبة في الآخرة وإن كان صدقا فإنه في الغالب يؤدي إلى العجب وكثرة الغرور ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا أما ذكر الله بإخلاص وخشوع فثوابه عظيم وأجره كبير وأولى بالإنسان العاقل أن يذكر الذي خلق أباه ولا ينساه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل يقصد أي أعمال الحج أفضل فأجاب صلى الله عليه وسلم العج والثج والمقصود بالعج هو الجهر بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أما المقصود بالثج فهو ذبح الأضاحي والهدي والناس في الحج فريقان فريق يسعى للدنيا وينسى نصيبه من الآخرة وفريق يسعى للآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يجعل همه الدنيا فقط فيقول ربنا آتنا في الدنيا من متاعها وزخرفها وزينتها وما لهم في الآخرة من حظ أو نصيب نعوذ بالله أن نكون منهم هذا الفريق من الناس استولى عليه حب الدنيا وشهواتها ونسي أن هناك آخرة في انتظاره فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا جزاكم الله خيرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا